नमस्कार साथी स्वागत है तब यूट्यूब चैनल में साथी आज के यह भिडियो में कस्त खाले लैपटप अ डेस्कटप कंप्यूटर किन्ने रिंदाखे के कुछ में ध्यान पुराने भाई विषय में तभी क्लियरली बताने गई रहे रहा जानने पर्ने कुछ एटा के विश्व में साठी पर्सेंट भाग माथि कुछ मानेह लैपटप अथवा डेस्कटप कि दस देखि पचास हज़ारसम पैसा वेस्ट कर रो पैसा कुन ठाव में उन्हीं वेस्ट कर यो वेस्ट होना नदिन कुन कुरा में हमें सावधानी अपना पर्च भिषय में तबरला के एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ सेयर कर गई रहे साथी पैला तब छोटो जानकारी दी डेस्कटप कंप्यूटर और लैपटप को बारे में डेस्कटप कंप्यूटर भित्तिक ठाव फिक्स हो रहा तब यू मसिन यूज करना कोई ठाव में बसर यह मसिन यूज कर सकूँ डेस्कटप पीसी रो लैपटप पोर्टेबल हो तब कु ठाव में यात्रा करते हुए बिजनेस को काम में अफिश जानून आने जानून भादि तब गाड़ी में यूज कर सकूँ कुछ ठाव में यूज कर सकूँ इस बोक आपू संग लीएर हिड़न सकूँ तब तो कंप्यूटर पार्ट्स को नलेज हो एकदम जरूरी हो जस्ते कि कंप्यूटर में तब को धेरे पार्ट्स धेरे हार्डवेयर पार्ट्स हो सब कुछ हमें था पा सकते इसको धेरे एडवांस कोर्स हो सब कुछ जानना अलग गाड़ो हो तर पांच छवटा पार्ट्स को बारे में जो तब जान पदि तब पांच पांचवटा छवटा पार्ट्स को बारे में कुछ नलेज नहीं छाइन रो नलेज नहीं नईकन तब लैपटप अथवा डेस्कटप किंदी तब एकदम धे ठूल गलती करते हुए रेल इस यही कुरा यही कुरा पोइंट में नलिएर अथवा नलेज न भर नहीं पैसा वेस्ट करने मेन रिजन नहीं यही हो रहा कस्तों खाले सामान मैं किंदे कस्तों खाल इसको इसको फिचर के मैं चाहे इसमें के चला सकु कुछ सफ्टवेयर चला सकु सकते इसको कुछ नलेज नहीं होते फालतू में मानेले साथी भाई अथवा कोई कसले यो खाल ली वाले ते खाल लिने अभी पच्छी गए तस्ते लैपटप अथवा डेस्कटप बड़ा तब प्रब्लम धेरे फेस कर रस्त कुछ अवोइड करना को भिडियो बड़ा तब यूजफुल इन्फर्मेशन लिख सकूँ आने सुरू करो साथी तब भिडियो में देख देखी रहने भाषा तो मैं एट पिक्चर में सब बाहर को जो आउटलेयर चाहिए आँखा देखने सकने पार्ट्स को नाम थोड़े तैं लेखे पोइंट में देखे तो तब टाइम मिला हेन सकूँ यह एकदम बेसिक इन्फर्मेशन छोड़ मोरे अगड़ी एडवांस में जान चाहूँ साथी तब भिडियो स्क्रीन में देखी रहने भाषा तैं मैं चार केस देखा चार केस में नंबर फर्स्ट में छिनी आईटीएक्स केस इसको नाम अर्क स्मल फॉर्म फैक्टर भर भी बुझी इस नंबर सेकेंड में माइक्रो एटीएक् एटीएक्स केस रहा मिनी टावर भर भी बुझी और थर्ड नंबर में एटीएक्स केस इस मि टावर भर भी बुझी और फोर्थ नंबर में ई एटीएक्स केस ये फुल टावर भर इस बुझी और तब इस कस्ट खाल सीपीयू बना तब ते में डिपेन्ड भर चाहिए एटा चूज कर सकूँ जस्तु कि नंबर लास्ट को इटीएक्स केस है इसलिए तब चूज कर सकूँ जस्ते कि तब को ठूल अफिश एरिया में सर्वर चाहे तब चाह रही सुपर कंप्यूटर चाहिए भादि मत तब इटीएक्स केस यूज कर सकूँ रही छाड़े बाकी तीनटा केस तब पर्सनली अथवा अफिश अथवा घर में आपको पर्सनल यूज को लगी तब यूज कर सकूँ और नंबर वन ये फर्स्ट में देखे स्मल फॉर्म फैक्टर ये केस एकदम सानो इसलिए धेरे स्पेस भी लिदेन यो एक ठावर अर्क ठाव में लीर जाना लाइन तब एकदम सजिल हो रंबर टू में तब को यह भाग अलग ठूल नंबर वन को तुलना में अलग ठूल यो माइक्रो एटी एटीएक्स केस रो तुलना में यह नंबर थर्ड में देखने भाषा एटीएक्स केस यो दुईटा केस भाग अलग ठूल र साथ ही यो सानों को फायदा भी मैं तब इसको बेफायदा के होता तब मदरबोर्ड इसमें लगने भाग में इनफ सकेट होते सकेट को मतलब तब को यदि तब फ्यूचर में चाहे आपको सीपीओला स्ट्रंग बनाने चाहूँ भी तब को रैम भो तब को ग्राफिक्स भो तब एक्स्ट्रा लगन सकून इसमें क्योंकि इसमें लिमिटेड सकेट हो तुलना में मिनी टावर में लगभग लगभग सेम नहीं हो तर अटा दुईटा चाहे रैम अथवा तब ग्राफिक प्लस कर सकूँ ग्राफिक कार्ड प्र प्लस कर सकूँ और एटीएक्स केस को तुलना में यह अलग को एकदम मोस्ट पपुलर प्राय सब को घर में अथवा अफिस में होने से मेन केस एटीएक्स केस हो इसमें चाहे सकेट हे धेरे हो तब यदि फ्यूचर में तब को कंप्यूटर स्ट्रंग बनाने पर्यटन अथवा तब आपूसंग कंप्यूटर पार्ट्स को हार्डवेयर पार्ट्स इनफ छ फ्यूचर में बढ़ा चाहूँ भी ये एटीएक्स के केस में सकेट हेटे कारण तब इनफ स्पेस इसमें हो रहा एटीएक्स केस को तुलना में यह तो अब सुपर कंप्यूटर एकदम पावरफुल नहीं हो इसमें इनफ सकेट हो अल जान इसको मैं अलग नई भिडियो बनाने इसी ये केस यूज सिलेक्ट कर सके तब मदरबोर्ड सिलेक्शन में अब जानूर्ने 
साथ ही अब मदरबोर्ड सिलेक्शन कर यदि यह केस में डिपेंड हो तब कस्तो खाले केस लिखा यदि तब माइक्रो आइटीएक् आइटीएक्स केस लिखाभि तब माइक्रो आइटीएक्स मदरबोर्ड नहीं लिखने पर्व तब ठूल खाले चाहिए एटीएक्स अथवा माइक्रो एटीएक्स लीएर तब में इंस्टल कर सकून क्योंकि स्पेस ही सानों होता तब अर्क में राख् सकून रेस अनुसार को तब मदरबोर्ड लिख पर्ने हो जो कि मैं आइटीएक्स माइक्रो वाला मेरे चाहे केस मैं माइक्रो आइटीएक्स एक्स वाला मदरबोर्ड नहीं लिख पर्व टीएक्स छोड़ मेरे एटीएक्स वाले लिख पर्व रही तब को ई एटीएक्स मदर बोर्ड केस तब को ईटीएक्स मदरबोर्ड नहीं लिख पर्व रहा यहाँ मदरबोर्ड में देखने भाषा यह चार मदरबोर्ड मदरबोर्ड एक आपस में कंपेयर कर हेद्दा तब को यहाँ सकेट हूँ एकदम फरक तब देखी रहने भाषा जस्ट कि तब को माइक्रो आइटीएक्स मदरबोर्ड हेन भेस में तब को सकेट मतलब तब को रैम्पे लगने ठाव भो ग्राफिक कार्डर लगने ठावर भो कमी इसमें से बेफाइदा के होता यदि तब फ्यूचर में आपको कंप्यूटर को पावर बढ़ा चाहूँ तब तो टाइम में बढ़ा सकूँ क्योंकि तब को सकेट इनफ छेन रही को माइक्रो एटीएक्स में एक्स्ट्रा सकेट हूँ ये एटीएक्स को तुलना में हई कमती है तर सकेट तब को एक्स्ट्रा तब यहाँ सकेट दी तब यदि फ्यूचर में आपको कंप्यूटर चाहिए अलग चेंज कराए अलग स्ट्रंग बना चाहूँ जैसे कि मदर मदरबोर्ड में तब को रैम प्लस कर चाहूँ अथवा ग्राफिक कार्ड प्लस कर चाहूँ देखि तब इसमें यूज कर सकूँ और सबसे बेस्ट मैं सब रिकमेंड के यदि तब फ्यूचर के लिए सोच्हुन रो कंप्यूटर चाहिए एकदम इजी तरीका मोडिफाई करना चाहूँ है देखि तब एटीएक्स वाला केस प्लस मदरबोर्ड लिख सकूँ इसमें सकेट हूँ धेरे तब कंप्यूटर आप चाहे अनुसार तर लान सकूँ आप चाहे अनुसार माथि लान सकूँ कति को स्ट्रंग बनाने के करने इस तब बना सकूँ क्योंकि इसमें इनफ स्पेस भी तब को सकेट हूँ धेरे रो अर्क ई एटीएक्स को कुरा करूँ पर्दा खेल यह सुपर कंप्यूटर को लगी यूज हो नजाऊ ये एकदम एक्सपेन्सिव भी हो रो खास पर्सनल यूज को लगी अथवा अफिशियली नर्मल अफिशियली वर्क को लगी यूज कर एज अ सर्वर को लगी यूज कर इसी तब सिलेक्शन कर सके तब मदरबोर्ड भी अनुसार को सिलेक्ट कर पर्व रोक इसमें एकदम इंपोर्टेंट के हो जो कि यो मदरबोर्ड कंपनी अनुसार को कंपनी धेरे कंपनी बना जस्ते कि तब को इंटेल ने बना एएमडी बना धे कंपनी जस्ते कि अब इंटेल को मदरबोर्ड तब कि देखि इसमें एएमडी को प्रोसेसर नलाग्न भी सकता हाई तेस में तब एकदम ध्यान पुराने पर्ने हो जो कि मैं इंटेल इंटेल को एटीएक्स मदरबोर्ड कि इसमें लगने प्रोसेसर भी इंटेलक होता हाई तो कुने कुने अलग आग कुने कुने में चाह अर्क कंपनी को प्रोसेसर भी एक्सेप्ट कर मतलब काम कर मदरबोर्ड कि तब कुन खाले प्रोसेसर तेस में कुन कुन कंपनी को प्रोसेसर यूज हो या होते हैं कुरा तब एकदम जान पर्ने हो यदि नजाने के खंड में तेज को पाड़ी मेनुअल पेपर में तैं लेखे हो रही चेक कर मदरबोर्ड लिख सकूँ साथी अब मदरबोर्ड सिलेक्शन भैस अब म सेकेंड में आक प्रोसेसर प्रोसेसर एकदम इंपोर्टेंट हो कंप्यूटर को एज अ ब्रेन जिस काम कर रो प्रोसेसर कि हमें एकदम ध्यान पुराने पर्ने हो जति कमाण हो जी अर्डर हमें चाहे काम सब बुझने रंप्यूटर को अरुण हार्डवेयर पार्ट्स काम लगने काम यही प्रोसेसर ले प्रोसेसर को नाम हो जैसे कि कोर आई थ्री कोर आई फाइव कोर आई सेवेन अलग एकदम चले प्रोसेसर बने ये भो रहा पैले थी कोर टू डू भोसेसर थी ते पी पेन्टीएम भाई थी हई अब पेन्टीएम तो अलग खास मार्केट बड़ा गायब भैस कोर टू डू अल हल्का फुल्का चल रही लेटेस्ट चलने को यही कोर आई थ्री देखि कोर आई सेवेनसम हो रो प्रोसेसर को स्पीड तब को यह भि कोर हो जति कोर बड़ी भो तीन ये को प्रोसेसर को स्पीड बड़ी हो इसको प्रोसेसर को स्पीड गिगा हज में तब नापि जस्ते कि पानी लि लिटर में नापे भाई जैसे ये इसको स्पीड लिगा हज में नापि रो कोर को मतलब इसको कोर रोड जैसे कि दुईटा कोर छाई डिओल कोर भाई चार कोर छाई क्वाड कोर भाई 
चारवटा कोर्स हो क्वाड कोर भाई छवटा कोर्स हो हेक्जा कोर भाई आठवटा कोर्स हो अक्टा कोर भाई दसवटा कोर्स हो डेगा कोर भाई और यह कोर अनुसार इसको प्रोसेसर को स्पीड हो जैसे कि तब को आई थ्री में तब को कस्तो कति कोर भाग तब लिखा में डिपेन्ड हो कोर आई फाइव में कति कोर भाग में डिपेन्ड हो प्राइस में हाई अभी कुछ कुछ अब ते आई थ्री नहीं प्रोसेसर भाग कंप्यूटर हो अथवा लैपटप हो तर प्राइस में तल मथि पर्व कें पर्व तो यही कोर ले रैपटप अथवा कुछ भी कंप्यूटर किंदाखे प्रोसेसर हेन भोस को कोर हेन हो आई थ्री तो तब को मेन इसको नाम भो रो भि कोर हो रहा इसको स्पीड गिगा हर्ज बार नापि जस्ते कि टू पोइ जीरो टू पोइ फाइव टू पोइ नाइन इसको गिगा हर्ज जी इसको गिगा हर्ज तब को बढ़ते गए तीन इसको स्पीड तीत नई राम होम तर स्मूथ हिसाब से काम कर यही जो ये कोर में कोर आई सेवेन कोर आई फाइव कोर आई सिक्स ये सरी कोर आई थ्री इसमें तब फर्स्ट जेनेरेशन सेकेंड जेनेरेशन यो तब सुनुक योग के हो जेनेरेशन को ये अपडेटेड वर्सन हो जस्ते कि सब भाई पैला सुरू में कोर आई थ्री भाई प्रोसेसर आगे थी रेसमा फर्स्ट जेनेरेशन आए ते सेकेंड जेनेरेशन आए थ्री जेने थ्री जेनेरेशन आए फोर्थ इसो हो तब को सेवेन जेनेरेसनसम पुग्स हाई यह जेनेरेसन में तीन ये अपडेट भर आ जस्ते कि इसको स्पीड मेन्टेन भर आनी इसलिए कंज्यूम करने जो पावर इलेक्ट्रिक पावर हो कमती हो साइज में कमती हो जेनेरेसन को यो हो इसलिए खास साहो फरक पार्दे तर एकदम कंप्यूटर यूज एकदम से करने एकदम हेवी हेवी सफ्टवेयर यूज करने उ फिर यो एकदम सानो सानो यो जेनेरेसन ने धे इफेक्ट पार्ष हाई तर हम ये नर्मल जैसे कि तब को अफिस में यताउति यूज कर सीम्पल खाले सफ्टवेयर यूज कर हमें तस्त खास जेनेरेसन में डिपेन्ड भैर भी होते हैं मतलब यस्त खाले मैं अपडेटेड एकदम लेटेस्ट जेनेरेसनक प्रोसेसर चाहिए भाई तस्त हो साथी नंबर तीन में रैम रैम भाई तब रैंडम एक्सिस मेमोरी बुझ् सकूँ यह तब सोचे भाग धे स्पीड में काम कर सर सेकेंड पंद्रह हजार एमबी बराबर को डाटा इसलिए स्टोर डिभाइस पर लाने काम कर तब सामू देखा स्टोर डिभाइस भन्ना तब को कंप्यूटर को हार्ड डिस्क भो डिबीडी भो यूएसबी भो इस डाटा लिया तब देखने काम इस टेम्पोरी तो डाटा भी आपू भी सेव कर रख् जस्ते कि तब दुटा तीनटा सफ्टवेयर बड़ काम कर एटा बड़ अर्क में ज्यादा खेल इसलिए ते डाटा अनुसार को रही सफ्टवेयर के सफ्टवेयर में भग डाटा देखने काम भी इसलिए नहीं रोक यदि तब को रैम टू जीबी को तब पांच वा छा सफ्टवेयर चलाने भाग इसलिए हेंडल कर सकते हैं इसको एबिलिटी तीत सा कैपेसिटी तस्त हो जस्ते कि तब को फेसबुक तब चला मिनीम तब को स्पेस रैम में लिंक तीन सौ देखि चार सौ एमबीसम हाई और तब फेसबुक तीनटा चार वाई तब चला भि इस मजा हेंडल कर सकता तर तब को हेवी सफ्टवेयर जस्ते कि एंड्रोइ स्टूडियो भो यूनिटी भो अई रिकमेंड भाग गेम भो ये तब चला इसको मिनीम तब को रिकमेंड नहीं टू जीबी थ्री जीबी अथवा कुने कुने फोर जीबीसम को भी होब तो सफ्टवेयर अथवा तो एप्लीकेशन तब टू जीबी में चला एक तो तब को चल चलते अर्क चलो भाई एकदम कंप्यूटर हैंग हो एकदम लोड होने लाइम लगने तस्त प्रब्लम तब फेस कर रूली कस्त खाल एप्लीकेशन यूज करो सफ्टवेयर यूज कर तब से ठा हो तर तेई सफ्टवेयर अनुसार को तब रैम चूज कर सकूँ रैम को स्पीड डीडीआर में नापिं जैसे कि डीडी आर टू डीडीआर थ्री जी तब को रैम में इस डीडीआर टू थ्री इस बढ़ते गए तब को तीन नई रैम के पर्फर्मेन्स एकदम हाई स्पीड में अथवा राम पर्फर्मेन्स तब रथी तब रैम कि चार जीबी भाग मुनी को नकिन होगा क्योंकि आजकल सब शोक हो कि राम राम सफ्टवेयर चलाने गेम खेलने तेजले दुई जीबी को तब रैम लिखी तब फ्यूचर में तब प्रब्लम फेस कर सकूँ तेजले चार जीबीसम को तब रैम लिखा खेल एकदम राम हो साथ ही नंबर चार में छ्राफिक कार्ड ग्राफिक कार्ड जीपीयू बनेर भी बुझने गई रो मेन काम को तब को गेम भो जो कि हेवी गेम भो हेवी सफ्टवेयर भो अथवा नर्मल सफ्टवेयर भो नर्मल गेम भो इस डिस्प्ले में लिया देखने काम इसको जो भिडियो रेवल्यूसन होता इसको भिडियो क्वालिटी होता तेई अनुसार को लिया देखने काम ग्राफिक कार्ड लेकर यदि तब को ग्राफिक कार्ड भैन अथवा ग्राफिक कार्ड कमती भो रिक्वायरमेंट भाग कमती भोदि स्क्रीन ब्लर होने तब को भिडियो स्मूथ नदेखिने ये ये प्रब्लम तब फेस कर रो ग्राफिक कार्ड बनाने कंपनी एकदम फेमस कंपनी एनबीडिया तब को एएसयूएस एमएसआई यहां कंपनी भो 
ग्राफिक कार्ड किन्दा खेरि तपाईले ध्यान पुर्याउनु कुरा अर्को बिट तपाईले हेर्नु पर्ने हुन्छ जस्तै कि ग्राफिक कार्ड मेरो 2 जीबी को छ र 128 बिट को छ भने देखि यो अलिकति लो क्याटेगोरी को हुन्छ जस्तै कि 2 जीबी को छ र मेरो ग्राफिक कार्ड को बिट 384 बिट को छ भने देखि यो लेटेस्ट जुन हाई लेभल को क्याटेगोरी मा आउँछ र यस्तै गरी तपाईले 4 जीबी 8 जीबी जति कि जीबी को किन्दा खेरि पनि मार्केट भए अनुसार जति जीबी को किन्दा खेरि पनि बिट मा तपाईले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ जस्तै कि बिट कम्ती भयो भने त्यसको प्राइस पनि अलिकति कम्ती हुन्छ र बिट हाई भयो भने त्यसको प्राइस पनि हाई हुन्छ र साथै यसको साथसाथै हार्डवेयर मा तपाईको केबलिङ केबलिङ पनि आउँछ फ्यान सेट कस्तो राख्नु हुन्छ सीडी रुम कस्तो राख्नु हुन्छ र मदरबोर्डमा भएको चिपहरु कस्तो छ यो सबै कुरामा तपाईले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ र यो सबै कुरा ध्यान दिइसकेपछि तपाईले आफुलाई कस्तो खालको ल्यापटप अथवा सीपीयु तपाईले बनाउने भनेर आफैले डिसाइड गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको पैसा वेस्ट पनि हुँदैन तपाईलाई चाहिएको अनुसारको प्रोसेसर र्याम अथवा हार्ड डिस्क ग्राफिक कार्ड आफुलाई चाहिने अनुसारको तपाईले आफ्नो मर्जीले चाहिँ किनेर एउटा अलगै सीपीयु तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा ल्यापटप त्यही हिसाबको त्यही कम्बिनेसनको तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईलाई एकदम काम गर्नलाई पनि इजी हुन्छ र भोलिको दिनमा तपाईलाई कुनै पनि त्यो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट कुनै प्रब्लमहरु फेस गर्न पर्दैन र प्लस तपाईको पैसा पनि सेभिङ हुन्छ थोरै अमाउन्टमा राम्रो सामानहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा मेन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने दिन जसरी तपाईले यसरी पार्ट्स अलग अलग लिएर चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा सीपीयु बनाउनु हुन्छ नि रेडी गर्नु हुन्छ यसमा तपाईको के हुन्छ भने देखि वारेन्टी तपाईको एकदम बढी हुन्छ जस्तै कि अब तपाईले एउटा सेट अलरेडी फिक्स भएर चाहिँ आको चाहिँ सीपीयु तपाईले किन्नु भयो भने त्यसको म्याक्सिमम 2 इयर तपाईको वारेन्टी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अनि भने चाहिँ 1 वर्षको हो तर तपाईले यसरी अलग अलग पार्ट्स किन्दाखेरि त्यसको वारेन्टी टाइम बढी हुन्छ जस्तै कि र्यामको तपाईको लाइफ टाइम हुन्छ ग्राफिक कार्डको 3 देखि 4 वर्ष हुन्छ प्रोसेसरको यस्तै 4 देखि 5 वर्ष हुन्छ यस्तो तपाईको सामान अनुसार तपाईको वारेन्टी टाइम पनि बढी हुन्छ यदि तपाईले पछि फ्युचरमा तपाईको काम गर्दै जादा खेरि कुनै एउटा पार्ट्स बिग्रियो भने देखि त्यो अन्डर वारेन्टी छ भने देखि तपाईले त्यसलाई रिपेयर गराउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा यो एडभान्टेज भयो अनि अर्को म डेस्कटप लिने साथीहरुलाई र यो ल्यापटप लिने साथीहरुलाई एउटा थोरै इन्फर्मेसन के दिन चाहन्छु भन्दै नि यदि तपाईहरु अफिस टु घर धेरै चाहिँ बाहिर घुमफिर गर्नुहुन्न कामको सिलसिलामा घुमफिर गर्नुहुन्न भने देखि तपाईहरुलाई चाहिँ म डेस्कटप लिनलाई चाहिँ एकदम सल्लाह दिन्छु किनकि यो एकदम पावरफुल पनि हुन्छ तपाईलाई यसमा मोडिफिकेसन गर्नलाई पनि एकदम इजी हुन्छ र यो ल्यापटपको खण्डमा यदि तपाईको कीप्याडको प्रब्लम आयो भने तपाईले आफ्नो ल्यापटप रिपेयरको लागि पुरै त्यो ल्यापटप नै दिनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई लामो टाइम पनि लाग्न सक्छ तर डेस्कटपमा तपाईको एउटा कीप्याड अथवा माउस काम गरेन भन्दिन तपाईले 200 300 रुपैयाँको कीबोर्ड ल्याएर अथवा माउस ल्याएर तपाईले मजाले काम गराउन सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले मेरो लागि चाहिँ बेस्ट भनेको डेस्कटप चाहिँ मेरो रोजाइमा पर्छ ल्यापटप पनि अब यदि तपाई बाहिरतिर फिल्डमै काम गर्नुहुन्छ भने डेस्कटप त लिएर जान सक्नुहुन्न ल्यापटप नै अभियसली तपाईलाई एकदम युजफुल हुन्छ त्यही हिसाबले आफुलाई कस्तो खालको चाहिने के खालको चाहिने आफु कस्तो ठाउँमा घुमफिर गर्नुहुन्छ अथवा एउटै ठाउँमा बसेर काम गर्नुहुन्छ त्यो हेरेर तपाईले यो सामानहरु किन्न सक्नुहुन्छ साथै यो सानो भिडियोमा मैले धेरै इन्फर्मेसन दिने कोसिस गरेको छु र कति प्राय हार्डवेयर पार्ट्सहरुको मैले अझ क्लियरली डिपली मैले तपाईहरुलाई डिटेल्समा भनेको छैन र यदि तपाई कुनै पनि पोइन्ट्समा कन्फ्युज हुनुहुन्छ अथवा यो पोइन्टको बारेमा चाहिँ यो पार्ट्सको बारेमा यसले अझ बढी एक्सप्लेन गर्दियोस् भनि यस्तो तपाईलाई लाग्छ भने मेरो कमेन्ट बक्समा गएर तपाईले कस्तो खालको भिडियो बनाउँदा राम्रो हुन्छ अब कस्तो खालको मबाट भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा गएर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई यो भिडियो युजफुल लाग्छ यस्तै भिडियो आउने दिनमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब बटनमा तपाईले प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ